നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അപർണ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആവറേജ് എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അതാണ് നോക്കിയത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് അല്ലെ അപ്പം അതില് നമ്മൾ ആവറേജ് കാണാനുള്ള ഫോമുല പഠിച്ചു അതുപോലെ ആവറേജ് കാണാൻ എന്തായിരുന്നു ഫോമുല ടോട്ടൽ ബൈ നമ്പർ അതേപോലെ ടോട്ടൽ കാണാൻ ആവറേജ് നമ്പറും തന്നാൽ ടോട്ടൽ എങ്ങനെ കാണും ആവറേജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജും ടോട്ടലും തന്നാൽ നമ്പർ എങ്ങനെ കാണും ദാറ്റ് ഇസ് ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ സൂത്രവാക്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇനി നമ്മൾ അതിലൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാം ദ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ലെവൻ ദ ആവറേജ് ഏജ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ടീച്ചർ ഈസ് ട്വൽവ് ഹൗ ഓൾഡ് ഈസ് ദ ടീച്ചർ ഓക്കെ അതായത് ദ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്ലാസ്സിലെ നമ്പർ ആകെ കുട്ടികൾ എത്രയുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട് അവരുടെ ഒരാളുടെ ആവറേജ് ഏജ് എത്രയാണ് ലെവൻ ആണ് എന്നിട്ട് ടീച്ചർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ടീച്ചർ ആവറേജ് ഈസ് ട്വൽവ് എന്നാ അപ്പൊ ടീച്ചറെയും കൂടെ എടുത്താൽ നമ്പർ എത്രയായി തേർട്ടി സിക്സ് ആയില്ലേ അല്ലെ ടീച്ചറും കൂടി ഇത് ഇത് കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് പേര് ഇത് ടീച്ചറും കൂടെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോ നമ്പർ മുപ്പത്താറായി ആവറേജ് എന്തായി മാറി ട്വൽവ് ആയി ഒന്നുകൂടി അല്ലെ ഒന്നുകൂടി ഹൗ ഓൾഡ് ഈസ് ദ ടീച്ചർ ടീച്ചറുടെ ഏജ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നത് രണ്ടാ എന്തൊക്കെയാണ് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചു അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൈ കിട്ടിയാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് പേപ്പറിൽ രേഖപ്പെടുത്തി നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നമ്പറും ആവറേജും തന്നു അതായത് മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ അവരുടെ ഒരാളുടെ ആവറേജ് ഏജ് ലെവൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ടോട്ടൽ കാണണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കാണണമെങ്കിൽ അതായത് ടോട്ടൽ ഏജ് അതായത് മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികളുടെയും കൂടെ ആകെ പിന്നെ ഏജ് കാണണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ നമ്പർ ഇൻറ്റു ആവറേജ് ആണ് അല്ലെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ എത്ര വരും നോക്കുക ത്രീ എയ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ഈ ത്രീ എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്താ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ത്രീ എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്താണ് ടോട്ടൽ ഏജ് ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടീച്ചറും കൂടെ വന്നപ്പോൾ ആവറേജ് ഏജ് പന്ത്രണ്ടായി അപ്പൊ ടീച്ചറും കൂടെ വന്നപ്പോ ടോട്ടൽ എത്രയായിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അല്ലെ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ പന്ത് വരും ആ ഫോർ തേർട്ടി ടു വരും ഇനി നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് നോക്കുക എന്താണ് ഈ രണ്ട് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികളുടെയും ആകെ വയസ്സാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചറും കുട്ടികളും കൂടെയുള്ള ആകെ വയസ്സാണ് അപ്പൊ ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് എങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുക ഏജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എങ്ങനെ കാണാ ഇതെന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്താ പോരെ അല്ലെ ഇതിലേ അധികമുള്ള ഇതിനകത്ത് അധികമുള്ളത് ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് മാത്രല്ലേ ഇത് കുട്ടികളുടെ വയസ്സ് മാത്രം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്താ മതി അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഫോർട്ടി സെവൻ വരും അപ്പൊ ടീച്ചറുടെ ഏജ് എന്താണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് നമ്മൾ എഴുതി അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ഈ ആവറേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വാല്യൂ തരും മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ കാണാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്പറും ആവറേജും ആണ് തന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കണ്ടു നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികളുടെയും കൂടെ ഏജ് ആണ് ഇത് ടീച്ചറും കൂടെ ഉള്ള ഏജ് ആണ് അപ്പൊ ടീച്ചറുടെ ഏജ് കാണണമെങ്കിൽ ദിസ് മൈനസ് ദിസ് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു വഴിയിലും ഇത് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടെ രസകരമായ അതായത് ശരാശരി ആവറേജ് പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് പതിനൊന്ന് വയസ്സാണ് എത്ര കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ് മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ വന്നു എന്നിട്ട് അപ്പൊ ടീച്ചർ വന്നപ്പോ ആവറേജ് ഒന്നു കൂടിയില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികൾക്കും ടീച്ചർ ഒരു വയസ്സ് വീതം സംഭാവന ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ രസകരമായി ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികൾക്കും ടീച്ചർ
അപ്പൊ ടീച്ചറെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുപ്പത്ത ടീച്ചറെ വയസ്സിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ചും പോയി അല്ലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്ക മുപ്പത്തഞ്ച് പോയി പിന്നെ ടീച്ചർക്ക് ആവറേജ് എത്ര വേണം പന്ത്രണ്ടും വേണം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് കാണണമെങ്കിൽ ആ പന്ത്രണ്ടും മുപ്പത്തഞ്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലായോ ഇവിടെ വേറെ സംഭവം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇതൊരു ഇതിന്റെ ഒരു ട്രിക്കാണ് മനസ്സിലായോ ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടു നോക്കുക ഒന്നുമില്ല ശരാശരി വയസ്സ് പതിനൊന്ന് വയസ്സ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട് ഇപ്പൊ ടീച്ചർ വന്നപ്പോ ശരാശരി കൂടി അല്ലെ ടീച്ചർ വന്നപ്പോ ശരാശരി കൂടി അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിക്ക ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികൾക്കും ടീച്ചർ ഓരോ വയസ്സ് വീതം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് ടീച്ചറെ വയസ്സ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു പിന്നെ ബാക്കി ടീച്ചർക്ക് പന്ത്രണ്ട് ആവറേജ് ആവശ്യം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് എത്രയായിരിക്കും ഈ കുറഞ്ഞ വയസ്സും ഈ പന്ത്രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മനസ്സിലായോ ഏത് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു കണക്ക ദ ആവറേജ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ആണ് വെയിറ്റ് ആവറേജ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഭാരം അല്ലെ ദ ആവറേജ് വെയിറ്റ് ഓഫ് എ കിഡ് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടെൻ ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം അതായത് പത്ത് കുട്ടികളുള്ള പത്ത് കുട്ടികളുള്ള നമ്പർ പത്താണ് കുട്ടികളുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആവറേജ് വെയിറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് വൻ സോനു ഓൾസോ ജോയിൻ ദം സോനു എന്ന കുട്ടി അവരുടെ കൂടെ കൂടിയപ്പോൾ ദ ആവറേജ് ബിക്കേം തേർട്ടി സിക്സ് കിലോഗ്രാംസ് അപ്പൊ സോനും കൂടെ വന്നപ്പോ നമ്പർ എത്രയായി പതിനൊന്നായി അല്ലെ ആവറേജ് വെയിറ്റ് എത്ര കൂടി വെയിറ്റ് എത്ര കൂടി ഒന്ന് കൂടി അപ്പൊ തേർട്ടി സിക്സ് ആയി അല്ലെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് സോനുവിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് സോനുസ് വെയിറ്റ് അതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നേരത്തെ ഏജ് ആണെങ്കിൽ ടീച്ചറുടെ ഏജ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പുതുതായി വന്ന സോനു ആണ് സോനുവിന്റെ വെയിറ്റ് വെയിറ്റിന്റെ കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടോട്ടൽ കാണാം ടോട്ടൽ കാണണമെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കാണാം ടോട്ടൽ കാണുമ്പോ ലെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലെ ലെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും നോക്ക ലെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് സോനു ഇല്ലാത്ത വെയിറ്റ് ആണ് ആകെ വെയിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ സോനു ഇല്ല ഇത് സോനു വന്നപ്പോഴുള്ള വെയിറ്റ് ആണ് ആകെ വെയിറ്റ് ഇത് ആകെ വെയിറ്റ് ആണ് ഇത് പത്ത് കുട്ടികളുടെ വെയിറ്റ് ആണ് ഇത് പതിനൊന്ന് കുട്ടികളുടെ വെയിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ പതിനൊന്നാമനല്ലേ സോനു അപ്പൊ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോനു എങ്ങനെ കാണാ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോനു കാണണമെങ്കിൽ ത്രീ നയന്റി സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര വന്നു ഫോർട്ടി സിക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്ക ആവറേജ് കൂടിയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവന്റെ ആ വന്ന ആളുടെ വെയിറ്റ് ഈ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും മുപ്പത്തഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും ഇപ്പൊ സോനു വന്നു സോനു വന്നിട്ട് ഈ പത്താൾക്കും ഒന്നല്ലേ കൂടിയത് ഒരു ഒരു കിലോഗ്രാം അല്ലേ കൂടിയത് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാം എന്നുള്ളത് സോനു വന്നപ്പോ മുപ്പത്താറായി അപ്പൊ ഒരു കിലോഗ്രാം കൂടി അപ്പൊ ഈ പത്ത് കുട്ടികൾക്ക് സോനു ഓരോ കിലോഗ്രാം വീതം കൊടുത്തു വിചാരിക്ക അപ്പൊ പത്ത് പോയി സോനുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിന്നെ സോനുവിന് ആവറേജ് മുപ്പത്താറ് കിലോഗ്രാം വേണം ആ മുപ്പത്താറും പത്തും കൂടെ കൂട്ടി എന്ത് വരും നാപ്പത്താറ് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇത് ഇനി വേറൊരു സംഭവം നോക്കാം ഫോർട്ടി ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ക്ലാസ് സിക്സ്ത് സിക്സ്ത് ഉണ്ട് ഫിഫ്ത് ഉണ്ട് ക്ലാസ് ഇതിലെ ചിൽഡ്രൻ ചിൽഡ്രന്റെ എണ്ണം ഫോർട്ടി ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ക്ലാസ് സിക്സ്ത് ഡൊണേറ്റഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഓൺ ആവറേജ് ടു ദ മ്യൂച്വൽ എയ്ഡ് ഫണ്ട് ഏതൊരു ഫണ്ടിലേക്ക് ആവറേജ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണ് എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആറാം ക്ലാസ് ആൻഡ് തേർട്ടി ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ക്ലാസ് ഫിഫ്ത് ഡൊണേറ്റഡ് ഡൊണേറ്റഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇൻ ഓൾ ഇഫ് വി കൺസിഡർ both the
ഇതാണ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു ചോദ്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ആദ്യം എഴുതി നോക്കുക ആറാം ക്ലാസ്സിലെ നാൽപ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് അവർ ഒരു ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന കൊടുക്കുകയാണ് സംഭാവന കൊടുത്തത് ആവറേജ് ഒരു കുട്ടി അൻപത് രൂപ കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്പറും ആവറേജും ആണ് ആറാം ക്ലാസിന്റെ കേസിൽ അവർ തന്നത് ഇനി അഞ്ചാം ക്ലാസിന്റെ കേസിൽ തന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മുപ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് പക്ഷെ അവർ ടോട്ടൽ എണ്ണൂറ് രൂപ കൊടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവിടെ ടോട്ടൽ ആണ് തന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ തന്നതെന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കണം ഇവിടെ ആവറേജ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സും ഒന്നിച്ചെടുത്താൽ സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് അതായത് ആറാം ക്ലാസ്സും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സും ഒന്നിച്ചെടുത്താൽ അവിടെ ഒരു കുട്ടി കൊടുത്ത ആവറേജ് എങ്ങനെ കാണും അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ആവറേജ് കാണണമെങ്കിൽ ഫോമുല നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ ബൈ നമ്പർ ആണ് അല്ലെ ടോട്ടൽ ബൈ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആവറേജ് കാണണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ടോട്ടൽ നമുക്കുണ്ട് ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് കാണണ്ടേ ഇവരെത്ര രൂപ കളക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ അപ്പൊ തന്നെ നാലഞ്ച് ഇരുപത് രണ്ടായിരം രൂപ അല്ലെ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ക്ലാസ് ഒന്നിച്ചെടുത്താൽ ആകെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഈ ടോട്ടലും ഈ ടോട്ടലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സും കൂടി അതിലേക്ക് ഡോണേറ്റ് ചെയ്ത ആകെ സംഖ്യ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലും കൂടെ ആകെ എത്ര കുട്ടികൾ ഫോർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും രണ്ടായിരം എണ്ണൂറും രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് ബൈ മുപ്പതും നാപ്പതും കൂട്ടിയ എഴുപത് അല്ലെ ഇനി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറിന് എഴുപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കും എളുപ്പമാഴിയും നമ്മൾ സീറോ കട്ട് ചെയ്യാം സീറോ കട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് തന്നോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സീറോയും ഇവിടെ ഒരു സീറോയെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ടു എയ്റ്റി ബൈ സെവൻ ആണ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തെട്ടിൽ ഏഴ് നാല് പ്രാവശ്യം പോവും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഫോർട്ടി എന്ന് വരും അപ്പൊ ആവറേജ് എന്ത് കിട്ടി ഫോർട്ടി കിട്ടി മനസ്സിലാവണ്ടോ അപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ് രണ്ട് ക്ലാസ് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ചെടുത്താൽ ആവറേജ് എത്രയാന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചോദിച്ചത് എന്താ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി നോക്കുക ടോട്ടൽ ബൈ നമ്പർ ആണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ക്ലാസ്സും കൂടെ ആകെ എത്ര കൊടുത്തു ഇവിടെ എത്ര കൊടുത്തു അഞ്ചാം ക്ലാസ് എന്ന് ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം നമ്പറും ആവറേജും തന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കാണാം അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ ആകെ നമ്പർ നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത് കുട്ടികൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയ എഴുപത് മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ